గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ లంచ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇవాళ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉధృతంగా కొనసాగుతుంది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా ఇన్ఫాక్ట్ బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి బట్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ మాత్రం మార్నింగ్ నుంచి వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ ఎనభై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో పెరుగుతున్న ద్రవ్యాల గుణంపై ప్రభుత్వం నిమ్మక నీరెత్తినట్లుగా ఉన్నప్పటికీ మార్కెట్స్ మాత్రం అతలాకుతలో ఉంటున్నాయి నిఫ్టీ గమనిస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పైన నెల్లొక్కలేక తేజలెత్తేసింది ఇన్ఫాక్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కు దిగువకు పడిపోయిన ఓ దశలో అక్కడి నుంచి స్వల్ప రికవరీతో ప్రస్తుతం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇన్ఫాక్ట్ వన్ మంత్ లోస్ ని టచ్ చేశాయి మార్కెట్స్ క్యాపిటల్ గుడ్ స్టాక్స్ ఇవాళ అత్యధికంగా నష్టపోయిన స్టాక్స్ లో ఉన్నాయి జిఎస్టీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ను ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ముందు ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలు లేవు అన్న వార్తలు రావడంతో దానికి తోడు ఆఫ్ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయన్న వార్తలు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతోంది ఇవన్నీ సెంటిమెంట్ ను నెగిటివ్ గా తయారు చేశాయి సెన్సెక్స్ ఓదేశ్ లో మూడు వందల ముప్పై నాలుగు పాయింట్లు కోల్పోయింది సో డేస్ లో నుంచి కొంత రికవర్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు బ్రెత్ చాలా వీక్ గా ఉంది స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ విపరీతమైన నష్టాలకు గురయ్యాయి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ డిపాజిటర్స్ పెరుగుతాయన వార్తలు బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ తగ్గుతాయన్న ఆందోళనలు ఇటువంటివి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కు గురవుతున్నాయి అలాగే హైబీటా క్యాపిటల్ గుడ్ సెక్టర్ ఇండెక్స్ హెవీ వెయిట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా లోవర్ లెవెల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫోసిస్ మాత్రమే కొంత ఎగురిదే ప్రయత్నం చేస్తోంది క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ పదమూడో తారీఖు అంటే గురువారం రాబోతున్నాయి సో ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ కోసం మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఎదురు చూస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ పాజిటివ్ గా ఉంటాయన్న అంచనాలతో కూడా ఈ స్టాక్ లో కొంత బయింగ్ కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం థర్టీ వన్ రూపీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ లాభంతో ట్రేడ్ అవుతోంది ఇన్ఫోసిస్ ఏసీసి అంబుజా సిమెంట్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఇటువంటి స్టాక్స్ లో కూడా స్వల్ప లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ లో నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి జిందాల్ పాలి ఇవాళ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ప్రకటించింది కంపెనీ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ కు పెరగడం విశేషం సో వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ సో జిందాల్ పాలి షేర్ ప్రైస్ లో ఇన్ఫాక్ట్ ఓపెనింగ్ లో లాస్ట్ లో ఉన్నప్పటికీ రిజల్ట్స్ ప్రకటించిన తర్వాత కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ పెరగడం జరిగింది సో ఐటి స్టాక్స్ లో కొంచెం ఇందాక అనుకున్నాం మనం కొంత యాక్షన్ కనిపిస్తోంది పాట్నీ కంప్యూటర్స్ ని ఐగేట్ కొనుగోలు చేసింది షేర్ కు ఐదు వందల మూడు రూపాయల ధరను చెల్లిస్తుంది ఐగేట్ అలాగే సూబెక్ సిస్టమ్స్ కు ట్వెల్వ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్ లభించింది ఇవన్నీ ఐటి స్టాక్స్ లో కొంత బైంగ్ సపోర్ట్ కు ఉపయోగపడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది అయితే లాంగ్ ఓన్లీ ఫండ్స్ కావచ్చు అలాగే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ సైడ్ లైన్స్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎటువంటి బైంగ్ సపోర్ట్ ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కనపడుతున్నాయి అలాగే వాల్యూమ్స్ గమనిస్తే చాలా భారీగా నమోదు అవుతున్నాయి ఇప్పటికే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ కంటే కూడా వాల్యూమ్స్ దాటడం జరిగింది సో ఇవాళ కూడా బహుశా వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్స్ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో ఈ పరిస్థితిపై ప్రస్తుతం మనతో విశ్లేషించేందుకు ఎంఎస్ సుందర్ గారు అలాగే శేషు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ భారీగా నష్టపోవడం గమనిస్తున్నాం మనం సెకండ్ హాఫ్ లో ఏదైనా షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల కావచ్చు ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కావచ్చు కొంత రికవరీ ఏదైనా వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది బహుశా ఫైవ్ ఎయిట్ కరెంట్ రేట్ల మటుకు ఒక చిన్న మైనర్ రికవరీ మనం చూస్తున్నాము యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా పడిపోవడం జరిగింది సో దానివల్ల కొంచెం అరెస్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది డౌన్ ట్రెండ్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో జీరో గా బట్ కానీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ మటుకు చూస్తే కనుక ఎప్పుడైతే ఆరు వేల కింద బ్రేక్అట్ అయిందో అప్పుడే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ మటుకు ఖచ్చితంగా డౌన్ వర్డ్ కరెక్షన్ లోకి దిగింది నా ఉద్దేశం నెక్స్ట్ మేజర్ సపోర్ట్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో జీరో అంటే ఇంచుమించు జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వరకు దూరం లో ఉన్నమాట బహుశా రెండు మూడు రోజులు అక్కడ పరీక్షించే అవకాశం ఉంది ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన ఉన్నంత సేపు మేజర్ ట్రెండ్ ప్రధాన ట్రెండ్ ఇంకా అప్ లోనే ఉన్నట్టు చెప్పుకోవాలి కానీ ఎప్పుడైతే ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కింద బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద క్లోజ్ అవుతే మటుకు నా ఉద్దేశం మీడియం టర్
సో ఆల్ సెక్టోరియల్ ఇండిసెస్ నష్టాల్లో కనిపిస్తున్నాయి హెల్త్ కేర్ కావచ్చు పవర్ బ్యాంకింగ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రియల్టీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పర్సెంట్ వరకు క్యాపిటల్ గుడ్స్ అన్నిటికంటే అత్యధికంగా నష్టపోయింది మొత్తం మీద ఈ పరిస్థితి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ లో ఏదైనా ప్యానిక్ సృష్టిస్తుంది ఆల్రెడీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే రీసెంట్ గా ఎవరైతే బయింగ్ పొజిషన్ లో ఉండి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా కొంత లాస్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ పడకుండా ఉంటే మాత్రం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ లో పెద్ద ప్యానిక్ ఉండకపోవచ్చు అయితే ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ గా మార్కెట్ పడిపోయి ఎటువంటి గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకపోతే అంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అంటే ఏమాత్రం కూడా ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ పట్టించుకోకుండా తర్వాత వాళ్ళ రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా చూస్తుంటే ఏమాత్రం కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈవెన్ ఎంత పెరిగిపోతున్నా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పెరిగిపోతున్నా కూడా కొంచెం వాళ్ళ సమాధానాలు కూడా ఏమంత ఎంకరేజింగ్ గా లేవు సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఎఫ్ఐస్ కొంత ఇటువంటి టైమ్ లో గ్రోత్ అనేది అయిపోతుంది ఎప్పుడు హై ఇన్ఫ్లేషన్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా గ్రోత్ అనేది అయిపోతుంది మనం లాస్ట్ ఇయర్ చైనా లో కూడా చూసాము ఈవెన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ ఇయర్ రిటర్న్ ఇచ్చినా కూడా చైనా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మైనస్ ఉంది సో మన ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా అదే విధంగా హై ఇన్ఫ్లేషన్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వల్ల గ్రోత్ అనేది అయిపోతుంది సో మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అగ్రెసివ్ గా స్టెప్స్ తీసుకొని ఉంటేనే మార్కెట్ లో ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ గా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఒక ఎఫ్ఐస్ లో ఒక పాజిటివ్ గా ఇండియా ఇంకా ఫర్దర్ గా గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది నైన్ ప్లస్ జీడిపి అంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మాటలు కాకుండా ఇవన్నీ కూడా చేతులు కానీ చూపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా మళ్ళీ మార్కెట్స్ ఫర్దర్ గా పెరగచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫండమెంటల్ పరంగా చెప్పాలంటే షార్ట్ టర్మ్ మాత్రం మార్కెట్ టెక్నికల్ గా ఈ రోజు కూడా చూస్తే చాలా బ్రోకింగ్ అవర్స్ కూడా ఇంట్రాడ్ ఎక్స్పోజర్స్ కూడా బాగా కట్ చేశారు ఇది కూడా ఒక రీజన్ మార్కెట్ పడడానికి కొంత ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ పడిందంటే ఫర్దర్ కొంచెం మార్కెట్ లో ఒక ప్యానిక్ కూడా రావచ్చు మార్కెట్ లో మార్జిన్ కాల్స్ కూడా ఎక్కువ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఏదైనా కూడా ఏంటంటే ఫైవ్ ఎయిట్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ దాంతో దాని తర్వాత ఫైవ్ సెవెన్ ఉంది ఈ రెండు లెవెల్ లెవెల్స్ కానీ మార్కెట్ ఆగిందంటే కానీ నిఫ్టీ మళ్ళీ ఫర్దర్ గా మార్కెట్ లో పెద్దగా డౌన్స్ ఉండకపోవచ్చు లేదంటే మాత్రం మళ్ళీ స్టాక్ ప్రైసెస్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్ గా వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది స్టాక్ అయితే చాలా వీక్ ఉందండి ఇప్పుడు సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ మధ్యలో లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు సిక్స్టీ టూ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అది కూడా స్టాక్ ఈ రోజు బ్రేక్ అయింది ఇక్కడ నుంచి మా అయితే డౌన్ సైడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా రావడానికి అవకాశం ఉందండి ఒకవేళ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర స్టాక్ ఆగిందంటే మళ్ళీ అరౌండ్ సిక్స్టీ టూ ఆ లెవెల్ రావచ్చు ఏదైనా కూడా మీ నైంటీ రూపీస్ రావాలంటే మాత్రం ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం లేదండి మీరు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు మీరు స్టాక్ ను ఫర్దర్ గా మీరు యావరేజ్ చేసుకోండి ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఏదైనా కూడా వీటికి బాగా నెగిటివ్ చూస్తారు అండి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అనేది కంటిన్యూ గా లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం చూస్తే పాలసీస్ లో ఆర్బీఐ వాళ్ళు కంటిన్యూ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుకుంటూ పోయారు దీనివల్ల ఏంటంటే వీటికి నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను అనుకున్న ఉద్దేశం ప్రకారం ఒక వన్ ఇయర్ అట్లా పడుతుంది అండి వన్ ఇయర్ మీకు హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆ రెండు రావాలంటే వన్ ఇయర్ పైన పడుతుంది అరౌండ్ ఫిఫ్టీకి వచ్చినప్పుడు మీరు యావరేజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కలర్ బాపట్ల నుంచి శ్రీనివాస్ లైన్ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ సార్ హలో చెప్తున్నారుగ్యులర్గా మీరు సో ఇక ఈ స్టాక్ దూరంగా ఉన్న ఎన్నో సార్లు చెప్పామండి కనీసం వంద సార్లు పైగా చెప్పుకుంటాం వంద సార్లు మానేసి చెప్పని టైమ్ లో మాత్రం సెలెక్టివ్ గా చూస్తున్నారు నాత్ గేట్ టెక్నాలజీస్ ఎలా కనిపిస్తుంది టెక్నికల్ గా అయితే బాగా వీక్ గా కనిపిస్తుంటది కాకపోతే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అంటే ఇంచు మించి ఆరు రేట్ దగ్గర ఉన్నమాట పదిహేను రూపాయల దగ్గర లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ కూడా ఉందనమాట ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా పడే అవకాశం లేదు అలాగే పెరిగే అవకాశం లేదు ఒకవేళ పదిహేను కింద కనుక వన్ ఆర్ సెషన్ క్లోజ్ అవుతే కనుక ఫర్దర్ దేశ పన్నెండు పదకొండు రూపాయల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది వీలైనంత వరకు నా ఉద్దేశంలో హైయర్ రేట్ అయినా మీ రేట్ వస్తే కనుక నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎంజీ తగ్గిపోయి ప్రయత్నించండి సో సాధారణ త్వరగా ఉదయించుకునే ప్రయత్నం చేయండి నాత్ గేట్ టెక్నాలజీ షేర్లను మనం కొన్ని కంపెనీల పేర
అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ ను ఎప్పటికప్పుడు మోసగించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం మేడం కావచ్చు వీటి వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ కంపెనీలు దూరం కావడం చెప్పుకుంటాం సో బిగర్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ రాయుడ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఏం ఉన్నారు రాయుడ్ గారు ఐడియల్ బ్యాంక్ 190 లో బయలుదేరారు అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు గోల్ చేయమంటారా సెల్ చేయమంటారా అంటే 1 ఇయర్ దాకా 1 ఇయర్ హోల్డ్ చేయగలరు ఆ ఓకే ఓకే కానీ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అయితే రీసెంట్ గా అది కూడా చాలా వీక్ గా ఉందండి స్టాక్ ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా వచ్చేసింది మీరు వన్ ఇయర్ దాకా వెయిట్ చేస్తా అంటున్నారు కాబట్టి మీరు వెయిట్ చేయండి ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ ఫాల్ మా అయితే వన్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ఆ లెవెల్స్ లో కొంచెం చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఒకటి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ మాత్రం బ్యాంకింగ్ లో మళ్ళీ ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్టుగా పెద్దగా పెరిగే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత స్లో గా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంది ఓటీ రెండు కోటలు కొంత నెగిటివ్ గా నెగిటివ్ గా రిజల్ట్ కూడా పెద్దగా ఎంకరేజింగ్ గా ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ మాత్రం బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ పెరగవు అక్కడి నుంచి పెరుగుతాయి పెరిగిన మీకు అరౌండ్ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటే టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ పెరగచ్చు కాబట్టి హోల్డ్ చేసుకోండి మరిన్ని ఇన్వెస్టర్ కాల్స్ తీసుకోబోయింది ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకోండి